ഹലോ വെൽക്കം ടു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ തോട്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടെൻഡേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എ ടെൻഡർ ഇസ് എ സബ്മിഷൻ മെയ്ഡ് ബൈ കോൺട്രാക്ടർ ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ആൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ ടു ടെൻഡർ ഇപ്പോൾ ഒരു വർക്ക് നടക്കാനുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക മെയിൻലി പബ്ലിക് വർക്കിൻ്റെ കേസിലാണ് ഈ ടെൻഡറൊക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് നടക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണോ ആ വർക്ക് നടത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ പി ഡബ്ല്യു ഡി ആണോ എൽ എസ് ഡി ഡി ആണോ ആരാന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു നോട്ടീസ് ഇൻവൈറ്റിംഗ് ടെൻഡർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ പങ്കെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനുള്ള റെസ്പോൺസായി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റിനെയാണ് ടെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടെൻഡർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കിന് ചെയ്യാം എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അപ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഡെമോളിഷൻ എക്സെട്ര നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെൻഡേഴ്സ് ആണ് മെയിൻലി നാല് ടൈപ്പാണ് ടെൻഡറിലുള്ളത് ഓപ്പൺ ടെൻഡേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് ടെൻഡേഴ്സ് സിംഗിൾ ടെൻഡർ ആൻഡ് ബ്രേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് അതിൽ ആദ്യത്തേത് ഓപ്പൺ ടെൻഡർ ആണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊരു നോട്ടീസ് ഇൻവൈറ്റിംഗ് ടെൻഡർ പേപ്പറിലോ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയയിലൊക്കെ നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് റെസ്പോൺസായി ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് ഓപ്പൺ ടെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ടെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ ഏതാണോ അതോറിറ്റി അവർ കുറച്ച് ആൾക്കാർ സെലക്ട് ചെയ്യും ആ ലിമിറ്റഡ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സിന് മാത്രമേ നോട്ടീസ് ഇൻവൈറ്റിംഗ് ടെൻഡർ അയക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർക്ക് മാത്രമേ അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സിംഗിൾ ടെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺട്രാക്ടറിൻ്റെ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ നോക്കി ബെസ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നോട്ടീസ് ഇൻവൈറ്റിംഗ് ടെൻഡർ അയക്കും അപ്പോൾ ആളുടെ റേറ്റ് നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഒരു നെഗോസിയേഷനൊക്കെ നടത്തി സ്യൂട്ടബിൾ റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് റേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യില്ല മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻലി റേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈ ചെയ്യില്ല ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് പീരീഡ്സ് ഈ ഒരു വൺ ഇയറിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ആ റേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അടുത്തത് ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ നോട്ടീസ് ഇൻവൈറ്റിംഗ് ടെൻഡർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതായത് ഒരു വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വർക്കിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും നോട്ടീസ് ഇൻവൈറ്റിംഗ് ടെൻഡറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ ടെൻഡർ ഫോം വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ആ കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻഡർ ഫോം ഉണ്ടായിരിക്കും ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഏതൊക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് എമൗണ്ടും ഏതൊക്കെ മെറ്റീരിയലാണ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സ്പെഷ്യൽ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലിമേറ്റഡ് ലാൻഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും സ്പെഷ്യൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ അപ്രൂവ് ഡ്രോയിങ്സ് വേർ നെസസറി ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇൻവിറ്റേഷൻ ഓഫ് ടെൻഡർ ഇപ്പോൾ നോട്ടീസ് ഇൻവൈറ്റിംഗ് ടെൻഡർ പറഞ്ഞില്ലേ ആ കാര്യം തന്നെ ഒന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡായി പറയുകയാണ് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എ നോട്ടീസ് ഇൻവൈറ്റിംഗ് ടെൻഡർ ഇസ് പബ്ലിഷ് ഇൻ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ജേണൽസ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയാസിലും കൂടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പണ്ട് ന്യൂസ് പേപ്പറിലും ജേണൽസിലും മാത്രമാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ആ വർക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തേത് ഇപ്പോൾ നെയിം ഓഫ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ടൈം വെർ കോൺട്രാക്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ക്യാൻ ഒപ്റ്റെയിൻ അതായത് കോൺട്രാക്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തു തുടങ്ങുന്ന സമയം അതുപോലെ പ്ലേസ് ഇപ്പോൾ ഏത് ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് നമുക്കത് കിട്ടുക എന്നുള്ള കാര്യം ഉണ്ട
ടെൻഡർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം സീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ടെൻഡേഴ്സ് ആ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കോൺട്രാക്ടേഴ്സിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ചാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓഫീസർ അതിൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് വായിക്കണം പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അതായത് ഓരോരോ കോൺട്രാക്ടറും സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ അവരുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് അവരുടെ റേറ്റ് എന്താണ് ടോട്ടൽ റേറ്റ് എന്താണെന്നൊക്കെ കാണിച്ചൊരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കും ടെൻഡേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് റിസീവ്ഡ് ഇൻ പ്രോപ്പർ ഫോം ഡ്യൂലി ഫിൽഡ് ക്യാൻ ബി റിജക്റ്റഡ് പ്രോപ്പറായിട്ടൊന്നും ഫിൽ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് റിജക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അതോറിറ്റിയും അവിടെയുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അസെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടെൻഡർ അസെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ദ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദി ലോവസ്റ്റ് ടെൻഡർ ക്യാൻ ബി അസെപ്റ്റഡ് ഇപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ടെൻഡർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആരാണോ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവർക്കാണ് നമ്മൾ ടെൻഡർ കൊടുക്കുക പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും അവരുടെ റേറ്റൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലോവസ്റ്റ് ടെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് സ്പെസിഫിക്കേഷനൊക്കെ വളരെ ലോ ആണ് നമ്മുടെ ആ ആവശ്യങ്ങളൊന്നും മീറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നാണെങ്കിൽ അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് മുകളിലത്തെ ടെൻഡർ കൊടുക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് റിജക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം ഇഫ് ദ ലോവസ്റ്റ് ടെൻഡർ ഇസ് നോട്ട് അസെപ്റ്റഡ് റീസൺസ് ആർ റെക്കോർഡഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ലെറ്റർ ഓഫ് അസെപ്റ്റൻസ് ലെറ്റർ ഓഫ് അസെപ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെറ്റർ ഓഫ് അസെപ്റ്റൻസ് ഈസ് ദ ലെറ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ദ അസെപ്റ്റൻസ് ആഫ്റ്റർ ദ ഡിസിഷൻസ് ടു അസെപ്റ്റ് എ ടെൻഡർ ഒരു ടെൻഡർ അസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അസെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്ററിനെയാണ് ലെറ്റർ ഓഫ് അസെപ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഓൺ ദ ബിഹാഫ് ഓഫ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓർ ഗവർണർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇറ്റ്സ് എ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടിയാണ് ബാക്കിയുള്ള കോൺട്രാക്ട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ഒരു ടെൻഡറിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് നമ്മൾ ഏണസ്റ്റ് മണി ഡെപ്പോസിറ്റും സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റും എന്താണെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഏണസ്റ്റ് മണി ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ അഷുറൻസ് ഓർ ഗ്യാരൻറ്റി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ക്യാഷ് ഓൺ ദ പാർട്ട് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ടു കീപ്പ് ഓപ്പൺ ദ ഓഫർ ഫോർ കൺസിഡറേഷൻ അതായത് ഏണസ്റ്റ് മണി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു മെയിൻലി ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ മുകളിലത്തെ വർക്കിനൊക്കെയാണ് ഇ എം ഡി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൺനെസസറി കോമ്പറ്റീഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏണസ്റ്റ് മണി ഡെപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കോടിയുടെ വർക്കൊക്കെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ അത്ര ഫിനാൻഷ്യലി അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരും ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ടെൻഡർ പ്രൊസീജിയറിൽ പങ്കെടുക്കും അപ്പോൾ അവർക്കത് അലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സാധാരണ പബ്ലിക് വർക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ബില്ല് പാസ്സായി എമൗണ്ട് കൊടുക്കും കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു ടൈമിൽ അവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ക്യാഷ് വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഫിനാൻഷ്യലി സൗണ്ട് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഏണസ്റ്റ് മണി ഡെപ്പോസിറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നത് സാധാരണ ഒരു വൺ ടു ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെൻഡർ പ്രൊസീജിയറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരും ആദ്യം ഈ ഒരു എമൗണ്ട് അവിടെ കെട്ടിവെക്കണം അതിനുശേഷം ആർക്കാണോ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അവരുടെ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കില്ല ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരുടെയും പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇനി നമ്മളത് കൊടുത്തിട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്തു ടെൻഡർ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്തു പക്ഷേ അയാൾക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ വഴിക്ക് നിട്ട് പോയി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ആ പൈസ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് എടുക്കുന്നതാണ് അതൊരിക്കലും തിരിച്ചു കൊടുക്കില്ല ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏണസ് മണി ഡെപ്പോസിറ്റ് പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ടെൻഡർ പ്രൊസീജിയറിൽ
എടുക്കാവുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ പണി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മെയിൻറ്റനൻസ് വർക്കുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഈ പൈസയിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് മാത്രമേ ആൾക്ക് കൊടുക്കുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു